каждым годом компьютерное железо становится все мощнее. И вы задаетесь вопросом, что бы такое купить из актуальных комплектующих, чтобы можно было без проблем играть на ультра настройках и даже в 2К разрешении с комфортным счетчиком FPS. Ну и сегодня я помогу вам собрать именно такой компьютер, на котором помимо игр вы сможете стримить и заниматься каким-нибудь монтажом. Ну и стоимость такого ПК составляет 80 тысяч рублей. Меня зовут Вайпер и мы начинаем. Ну а перед началом сборки я хочу вас попросить подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны, и поставить колокольчик. У меня мечта набрать до конца этого лета хотя бы 30 тысяч подписчиков. Для вас это пару кликов, а для меня это огромная мотивация делать больше контента. Всем спасибо за внимание и приятного просмотра. Процессор в нашей сборке это Intel Core i7 8720. Данный процессор из предыдущего поколения Coffee Lake на сокете 1151 V2. Проц обладает 6 ядрами и 12 потоками с тактовой частотой 3,2 ГГц на ядро. Ну и куда же без турбочастоты, которая составляет 4,6 ГГц на ядро. Объем кэша 12 МБ, тепловыделение 65 Вт. На самом деле тепловыделение этого процессора в районе 120 Вт, поэтому мы возьмем охлаждение с запасом. Также хочу подметить, что этот процессор обладает видеоядром Ultra HD Graphics 630. Честно говоря, исходя из личного опыта, это видеоядро полное говно. И подойдет оно разве что для таких игр, как Dota или CS. Да и в CS эта графика будет выдавать не больше 100 FPS. Например, для меня 100 FPS в CS это мало. Не хватает какой-то плавности что ли. Ну а сам проц отличный вариант, но стоимость его кусается. Она составляет 23 тысячи рублей. Материнскую плату я взял Asus Prime Z390. В соке у нас 1151 v2 чипсет новый z390 данную материнскую плату я взял с запасом под дальнейший апгрейд в будущем на нее можно установить хоть i9 9900 к плата имеет 4 слота под оперативную память типа ddr4 с возможностью установки до 64 гигабайт оперативной памяти также плата имеет офигенную подсветку которая добавит вам во всех играх ну минимум 100 fps отличные радиаторы на цепи питания 3 м2 слота под высокоскоростные ssd накопить 6 USB 3.1, ну в общем, это неплохой вариант за 10 тысяч рублей. Оперативную память я выбрал G-Skill Aegis, двумя плашками памяти по 8 гигабайт, суммарно 16 гигабайт оперативной памяти типа DDR4 с частотой 3000 мегагерц. Ребята, обязательно берите память всегда двумя плашками, чтобы активировать двухканальный режим. Это придаст вам ощутимый прирост производительности. Тайминги памяти 16, 18, 18, 38. В общем, память за свои деньги неплохой вариант. Кстати, вот здесь нас производитель обманул. На ней нет радиаторов, на ней только наклейки. Видеокарту я выбрал Nvidia GeForce RTX 2060. Данная видеокарта позволит нам играть даже в 2К разрешении с комфортным счетчиком FPS. Она обладает новым типом памяти GDDR6. 6 ГБ видеопамяти, шиной же памяти 192 бит, поддержка DirX12, VR, трассировка лучей. Производительность RTX 2060 на уровне GTX 1070 Ti, но по стоимости она дешевле, так что это отличный вариант за 24 тысячи рублей. Жесткий диск я выбрал от Seagate Barracuda на 1 терабайт памяти, под файловую помойку и конечно же игры. Данный жесткий диск с вращением шпинделя 7200 оборотов в минуту и кэшем памяти 64 мегабайта. Я всегда говорил, что между терабайтниками Toshiba P300, Western Digital Blue и Seagate Barracuda особой разницы нет. Берем то, что подешевле и переходим к SSD-шнику Adata XPG Gamex на 256 гигов. SSD мы берем конечно же формата M2 для высокоскоростной работы, Windows и всех необходимых программ. Форм-фактор этого SSD 22 на 80, то есть в ширину он 2 см, а в длину 8. Также SSD имеет радиатор для отвода тепла. Скорость считывания данного SSD 2100 МБ в секунду, а скорость записи 1200 МБ в секунду. Тип же памяти у этого SSD обычный TLC 3D NAND. Но не стоит переживать насчет этого, этот SSD еще вас переживет, так как время отработки у данного SSD-шника 2 миллиона часов. А если их перевести в года, то получится всего лишь 228 лет. Так что смело берем. Охлаждение же мы берем обычную башню от PC Cooler с пятью тепловыми медными трубками и вентилятором на 120 мм с синей подсветкой. Скорость вращения вентилятора до 1800 оборотов в минуту. Питание же вентилятора осуществляется по четырехпиновому разъему, а это значит, что при желании вы сможете регулировать обороты вентилятора. Уровень шума достигает до 26 дБ. На самом деле такой шум уже слышновато, но не сильно. Так что за 
эти деньги это неплохой вариант. Также забыл сказать, что данный кулер рассеивает до 160 ватт тепла, а этого нам хватит с запасом. Блок питания в эту сборку я выбрал от Thermaltake на 600 ватт. 600 ватт нам будет достаточно, чтобы запитать нашу систему. Данный блок по 12 вольтовой линии имеет 504 честных ватт, а также кабели формата ATX, то есть их длины хватит для любого ПК. Хочу подметить, что все кабели в оплетке и блок имеет сертификат 80+, а также разные типы защит и гарантию от производителя 10 лет. Так что на мой взгляд, этот блок свою стоимость оправдывает. Так что смело берем и переходим к последнему из комплектующих. Это корпус. Для данной сборки нужно неплохое охлаждение, а в обычных корпусах как такового охлаждения нет, поэтому корпус я выбрал Cougar MX 330G. Данный корпус может похвастаться каленым стеклом сбоку, также стенкой, которая закрывает блок питания и все кабеля. В этот корпус при желании можно установить до 5 вентиляторов, но я думаю, что трех будет достаточно. Также стоит заметить, что здесь есть возможность установить двухсекционную систему водяного охлаждения. На передней панели корпуса располагается 4 USB, два из них 3.0 и 2.3.1, также разъемы под наушники и микрофон. За свои деньги это неплохой вариант. Ну вот и пришло время подвести итоги нашей сборки. Все комплектующие вам обойдутся в 79 937 рублей. И вот этой сборки вам действительно хватит абсолютно для всего. Начиная от игр в 2К разрешении и заканчивая монтажом. Также хотелось бы подметить, что эту систему примерно через лет 5 можно будет апгрейдить на актуальные комплектующие на сокет 1151 V2 на то время. Ну а теперь давайте взглянем на тесты. Всем спасибо за просмотр, ребята. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. Оставляй свое мнение внизу в комментариях. Подписывайся на канал и не забывай нажимать на колокольчик. Вся музыка из видео находится по ссылке в описании. Ну а с вами был Вайпер. Всем удачи и до новых встреч.